ஹலோ காய்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு பிடிஎல் நம்ம இன்னைக்கு மல்டிசிம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஈசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பேசிக் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிகினர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம மல்டிசிம் போகலாம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ வருஷன் ஸ்கிமெட்ரிகல் சர்க்கியூ டயக்ராம் போட்டு எப்படி அதை வந்து ரன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்மெட்ரிகல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேனல் என்னென்ன இருக்குது அந்த டிசைன் பேனலில் மல்டி சிம்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் மெனூஸ் இருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எந்த இது எடுத்தாலும் இந்த மெனு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் எக்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன இருக்குதுன்னா சிமுலேட் ஐக்கான் இருக்கு ஸோ ரன் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணலாம் பிளேஸ் பட்டன் இருக்கு ஸோ காம்போனன்ட் வைக்கிறது கனெக்ட் ஆஸ் வைக்கிறது எல்லாம் இங்கே போகலாம் ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ராவாக எம்சியூ விண்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன் டு அல்ட்டி போர்டு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அல்ட்டி போர்டுன்றது நம்ம இங்கே இருக்கிறத இங்கே டிசைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அல்ட்டி போர்டுன்ற இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இது கூடவே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் எதுக்காகனா பிசிபி லேஅவுட்டில் நம்ம அது எப்படி இருக்கோன்றத பார்க்குறதுக்காக தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கலாம் இது எல்லாமே பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது பெரிய காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஆர்ஓ இருக்கட்டும் இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் மல்டிமீட்டர் இதோடைய மினியேச்சர் மாதிரி இங்கே இருக்கும் அதாவது பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மாதிரி இங்கே இருக்கும் ஓகே இப்போது செலக்ட் பண்ணி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தோன்னா இதெல்லாம் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ செலக்ட் ஆல் கொடுத்து டெலிட் பண்ணலாம் நம்ம ஏதாவது காம்போனன்ட்ஸ் டெலிட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது ரெண்டு ரெசிஸ்டர் ஒரு ஆப் ஆம்ப் த்ரீ டெர்மினல் ஆப் ஆம்ப் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்புட் சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் ஒரு அவுட்புட் சோர்ஸ் நமக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் காம்போனன்ஸே ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை மட்டும் நமக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை நம்ம எழுதி வச்சுட்டு அதை நம்ம இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணது இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் எது செலக்ட் பண்ணாலும் ஒரு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே குரூப்னு இருக்கும் இதில் நீங்கள் போயிட்டு இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேற ஒரு காம்போனன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேசிக் நான் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பேசிக்கில் ரெசிஸ்டார்லேருந்து கெப்பாசிட்டர்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டரோ டிசி சிக்னல் அவுட் அந்த இன்புட் சிக்னல் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கு நான் உடனே இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி சோர்ஸஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே சோர்ஸ் இல்லையா ஏசி சோர்ஸ்னால் இது டிசி சோர்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும் கிரவுண்டுனால் இது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இதே உங்களுக்கு வந்து ஆப் ஆம்ப் வேணும்னா நீங்கள் இதே பட்டன் கிளிக் பண்ணி அனலாக் போடணும் அனலாக் போனீங்கன்னா ஆப் ஆம்ப்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த ஆப் ஆம்ப் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்றத நம்பர் வைஸ் நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணலாம் அனலாக் வேர்ச்சுவல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற த்ரீ டெர்மினல் அனலாக் வரும் ஸோ ஸ்மெட்ரிகருக்கு இதுதான் தேவை ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் இந்த பேனல் தானாகவே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அடுத்த காம்போனன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேசிக் போகணும் பேசிக்னாலே நமக்கு ரெஜிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் தான் ஸோ பேசிக்கில் ரெஜிஸ்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு எத்தனை கெப்பாசிட்டி வேணும்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டி வேணும் ஸோ இங்கே ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இன்னொன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை இங்கே வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் தேவையில்லை ஸோ அடுத்தது நமக்கு தேவை சோர்ஸ் சோர்ஸஸ் போங்க ஏசி ஸ்டோ ஏசி சிக்னல் சோர்ஸ் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதையும் பிளேஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்ட உடனே இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த டிசைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரவுண்ட் கிளிக் பண்ண உடனே ஓகே கொடுத்த உடனே இந்த சேனல் வந்து இந்த லே அவுட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் கிரவுண்டில் இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணணும் திரும்பவும் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நமக்கு எல்லா காம்போனன்ஸும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க திரும்பவும் வராது அடுத்து இப்போது இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற வேல்யூஸ் இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிற வேல்யூஸ் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான வேல்யூஸை நம்ம இங்கே எடிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் நான் வந்து இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் சோர்ஸ் ஜென்ரேட்டரை ஸோ வோல்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் நமக்கு தேவையான வோல்டேஜ் நான் சிக்ஸ் வோல்ட்ஸ் வைக்கிறேன் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து சிக்ஸ்டி ஹேர்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி ஹேர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் கே
கை வச்சோன்னு ஒரு ரெட் ஒரு லைன் வரும் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணுமோ நம்ம அது கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கலர் வந்து ரெட் கலராக மாறிடும் ஓகேங்களா அதுதான் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்றதுக்கான ப்ரூஃப் இங்கே நான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து இங்கே வைக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்மளோட டயக்ராம் படியே நீங்கள் வைங்க ஒரு சேஞ்சும் நான் இங்கே வைக்கல அடுத்து நமக்கு அவுட்புட் சிக்னல் இந்த எண்ட் அவுட்புட்டோட போகணும் அடுத்து நமக்கு அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆசிலோஸ்கோப் தேவை இல்லையா சிஆர்ஓ தேவை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலோஸ்கோப்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஆசிலோஸ்கோப் இருக்கும் ஃபோர் சேனல் ஆசிலோஸ்கோப் நமக்கு தேவை இன்புட் அவுட்புட் வே ஃபார்ம் மட்டும் தான் ஸோ அதனால் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கிறது எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸஸ் சி ஒன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏன்றத இன்புட் சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பி அவுட்புட்டோட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் எதை நீங்கள் இன்புட் அவுட்புட்டாக வச்சுக்க போகிறீங்கன்னு பாருங்கள் ஏ அவுட்புட் கூட வச்சுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ நம்ம ஏ வந்து நான் இன்புட்டாக வைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இன்புட்டோட அந்த ஒயரை கனெக்ட் பண்ணும் இந்த ஒயரை வேர்ச்சுவலாக நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒயர் இருக்குது அது வேர்ச்சுவலாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பி பியில் இருக்கிற ஒரு ஒயரை எடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற போகிற அவுட்புட்டில் வைக்கிறோம் மற்ற ரெண்டு இதுமே நெகட்டிவ் அந்த டெர்மினல்ஸோட நெகட்டிவ் இதெல்லாம் எப்போவுமே கிரவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டெர்மினல்ஸையும் கிரவுண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த எடுத்துட்டு வந்து கிரவுண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பண்ணியிருக்க இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏதாவது தப்பு இருக்கா அப்படின்றத எப்படி பார்க்கணும்னா சிமுலேஷன் டேபுன்னு கீழே இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா ரன் பண்ண உடனே இந்த ரன் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே தப்பு ஏதாவது இருந்தால் எங்களுக்கு காட்டும் எரரோ இல்லை வார்னிங்கோ காட்டும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம் க்ரீன் சிக்னல் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த க்ரீன் லைட்டு நோ எரர் காட்டுது ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்டட் செக்கிங் அவுட்புட் வே ஃபார்ம் எப்படி பார்க்கணும்னா ஆஸ்ட்ரோஸ்கோப் மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணணும் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு அவுட்புட் வே ஃபார்ம் கிடைக்குது இந்த ரிவர்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒயிட் லேவுட்டில் காட்டும் ஓகேங்களா இப்போது இதில் இன்னொன்று கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ எது இன்புட் அவுட்புட் டக்குன்னு உங்களால் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் அவுட்புட் சேனல் இருக்குது இல்லைங்களா பி சேனல் அந்த லைன் மேலே கனெக்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால எந்த ஆப்ஷனும் காட்டாது இது ஒரு மிஸ்டேக் ஸோ அதனால இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க க்ரீன் சிக்னலில் ப்ரெஸ் வந்த பிறகு நம்ம திரும்பவும் வைப்போம் ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம் இப்போ கலர் செக்மெண்ட் காட்டுது ஸோ கலர் செக்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணி நமக்கு எந்த கலர் வேணும் வித்தியாசமான கலர் இன்புட்டை விட வித்தியாசமான கலரை செலக்ட் பண்ணி வைப்போம் ஸோ இந்த கலர் மாறிடுச்சுங்களா இப்போ நமக்கு ரெட் கலரில் இன்புட்டும் ஒயிட் ப்ளூ கலரில் அவுட்புட்டும் காட்டும் திரும்பவும் ரன் பண்ணணும் ஆசிலோஸ்கோப்பை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட் வே ஃபார்ம் ப்ளூ கலரில் தெரியுது ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு டிஸ் என்ன சொல்ல ஒரு வே ஃபார்மில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் தெரியுது ஸோ இதுதான் ஸ்மிட்ரிகரோட கரெக்டான வே ஃபார்ம் இந்த வே ஃபார்ம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இன்னும் நீங்கள் இதை மாற்றணும்னா நம்ம இங்கே வேல்யூ மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இங்கே வேல்யூஸ் நம்ம மாற்றணும்னா அங்கே வே ஃபார்ம் மாறும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ஸ் வைக்கிறேன் ஓகே சிமுலேஷன் ரன் பண்ணும்போது நான் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒன்றுமே எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ அதனால் சிமுலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இப்போது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்து இப்போ வே ஃபார்ம் பார்க்கலாம் அதுக்கு திரும்பவும் ரன் பண்ணணும் ஆஸ்லோஸ்கோப் இப்போது வே ஃபார்ம் ஃப்ரீக்வன்சி குறைச்ச உடனேயே அந்த என்ன சொல்ல வேவ் லென்த் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இல்லைங்களா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக்கியிருக்கிற வேவ் லென்த் குறைஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம இப்போ அதே ஃப்ரீக்வன்சி சிக்ஸ்டி ஹர்ஜே வைப்போம் நம்ம மாற்ற போகிறது அடுத்தது ரெஜிஸ்டர் வேல்யூஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஒரு ஃபைவ் கேக்கு பதிலாக நான் ஒன் கே வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிமிலேட் பாருங்கள் மெட்ரிகரோட வேலையே இல்லாத மாதிரி ஐ மீன் வேரியேஷன் வே ஃபார்மில் வேரியேஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஸோ ரெஜிஸ்டர் வந்து அங்கே வேல்யூ மாற்றின உடனே நமக்கு வே ஃபார்மில் வித்தியாசம் தெரியுது ஸோ அதனால் ஃபைவ் கே மாற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஃபைவ் கே அண்ட் தென் இந்த ரிசிஸ்டோட வேல்யூவை ஒன் கேன்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுதான்ட்டு ஆமாம் வே ஃபார்மே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அ
அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதுக்காக ஸோ ஸ்மிட்ரிக்கு டயக்ராம் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வே ஃபார்ம் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் உங்கள் காலேஜில் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த சிமுலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வே ஃபார்ம் வந்து ஓடுறது நின்றுடும் இதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த சர்க்கியூட் வேணாலும் அழகாக டிசைன் பண்ணலாம் எல்லா காம்பனன்ஸும் இதில் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எப்படி அல் அல்ட்ரி போர்டில் பார்க்குறதுன்றத நான் சொல்லித்தான் அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் தேங்க்யூ